എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബോൺ ബ്രോത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ല് സൂപ്പ് അറിയാം അത് പറയാനില്ല ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അതിൻ്റെതായ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും അതായത് നമ്മൾ സ്കിന്ന് തൂങ്ങിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് ഓവറായിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ മുടി ഒഴിഞ്ഞു പോവും ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതിൽ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ണ് വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരാളുടെ ശരീര വെയിറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഒരുപാട് ബാധിക്കും അതുപോലെ ചിലവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിക്കും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റിനും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ചിലവർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലും കഴിക്കില്ല പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെതായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ബ്രോൺ ബ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്കിനെ ഭയങ്കര സഹായിക്കും അതിൽ കുറേ ഈ ഫാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൊളാജ് കൊളാജ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ജോയിൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ വലുതാകുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട് തേയ്മാനും അങ്ങനെ ജോയിൻസിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വയർ ഉണക്കും പ്രസവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയർ ഉണങ്ങാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആട്ടിൻ സൂപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ച് തരും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും അത് സാധാരണ സൂപ്പുകളെക്കാളും ഞാൻ കാട്ടി തരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ വയറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത് പരിഹരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടും അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഈ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന അഴുക്കളൊക്കെ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കും ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൗഡർ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബോൺ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ബോൺ എടുത്ത് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറവുശാലയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബോൺ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബോണിന് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ചധികം വേണ്ടതെന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പകുതിയാവണം തിളച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടാതെ ഞാൻ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഔൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പം ഇത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് തിളക്കാൻ വയ്ക്കണം നല്ല തിള വരട്ടെ തിള വന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ തീച്ചു കിട്ടാം അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പിൻ്റെ തിള വന്ന് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അത് ചെറുതീല് വെക്കാം അത് എത്രത്തോളം സോറി എത്രത്തോളം താഴ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഊതിയാൽ കെട്ടുപോകുന്ന അത്രയേ തീ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കാറ്റത്തൊന്നും വെക്കരുത് കാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടുപോകും പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിപ്പോവില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുറച്ചധികം വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്ക് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര വരെ അതങ്ങനെ ചെറുതിയിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തെ അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞത് കാരണം അതിലെ കൊഴുപ്പൊക്കെ വന്ന് മുകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയാം പിന്നെ നെയ്യായിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം കീറ്റമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നെയ്യോട് കൂടി കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊരു കണക്ക് വേണം നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് നെയ്യ് ഫാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര കഴിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊരു കണക്കുള്ളത് നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ട് അധികം അധികം മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവന് ഓരോരാൾ ഓരോരോ പോലെയാണ് ചില ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ സ്ലോ കുക്കറിൽ വെക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും